എല്ലാവർക്കും ഇമ്മുണി ലേക്ക് പറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് വിക്കി ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലും വിക്കി ഡാറ്റയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നല്ലേ പറയാം ആദ്യം ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്താണ് ഡാറ്റ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ഡാറ്റയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് വലിയൊരു ഫ്ലഡിൽ നിന്നും കേരള ജനത സർവൈവ് ചെയ്താണ് ഈ സമയത്ത് ഓരോ ആളുകൾ പലത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടും മറ്റും വിവരങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പുകളുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് പല വെബ്സൈറ്റുകളായിട്ട് ലഭ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റോട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ള അളവ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എവിടേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാപ്പിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്നൊരു വാർത്ത കേരള സർക്കാർ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ നയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓപ്പൺ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കൈമാറുന്നത് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉപയോഗത്തിന് രീതി നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചല്ല പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയുടെ ദുരുപയോഗം മറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാമ്പ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക് ഒക്കെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഡാറ്റയെ കുറിച്ചും പബ്ലിക് ഡാറ്റയെ കുറിച്ചുമാണ് എന്താണ് പബ്ലിക് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പൊതു ഡാറ്റയാണ് പബ്ലിക് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാകുക സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാകുന്ന ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വിക്കി ഡാറ്റ വിക്കി ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് വിക്കി പീഡിയയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു സംരംഭമാണ് വിക്കി പീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആർക്കും തിരുത്താവുന്ന ആർക്കും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്ന വായിക്കാവുന്ന ആർക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ശേഖരമാണ് വിക്കി പീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഡാറ്റയാണ് വിക്കി ഡാറ്റ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചേർക്കാനും എല്ലാം കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിക്കി ഡാറ്റയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം സാധാരണ ഡാറ്റ പോലെയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിക്കി ഡാറ്റയുടെ ഒരു പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിക്കി പീഡിയയുടെ പേജ് കാണുന്ന പോലെയല്ല കാണാം ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഞാനൊന്ന് പറയാം വിക്കി ഡാറ്റയിൽ ഒരു പേജ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഐറ്റമാണ് ആ ഐറ്റത്തിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ മാങ്ങ എന്നുള്ളത് ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി നിറം എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ നിറം എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതെന്തായിരിക്കാം പ നിറം എന്തായിരിക്കും മാങ്ങയുടെ പച്ച മാങ്ങണെങ്കിൽ പച്ച മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങണെങ്കിൽ മഞ്ഞ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് പച്ചയാണ് എന്നാൽ മാങ്ങക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ അല്ല മാങ്ങക്ക് വേറെയും പല പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ നിറം പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാല്യൂ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് വേറൊരു
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് കോഡ് ഏതായാലും സ്പാർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ് ലാംഗ്വേജിലാണ് കുറെ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുൻപേ എഴുതി വെച്ചാൽ കുറേ എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ആ സംഗതി ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിക്കിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പി എന്ന് കാണുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയും മറ്റു സ്ഥലത്ത് കാണുന്നത് വാല്യൂ ആണ് അതിൽ ക്യൂ എന്നുള്ളത് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഐറ്റമാണ് അതായത് ഹുമൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളാണ് അയാളുടെ ഫാദർ അയാളുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഒക്കുപേഷൻ എന്നുള്ളത് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇതാണ് ഈ കൊറിയിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അതായത് ബാൽ താക്കറെ അയാളുടെ അച്ഛൻ ഇന്ന ആളാണ് ഇവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവരും അവരുടെ അച്ഛനും രാഷ്ട്രീയക്കാരായ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കേരളത്തിലെ ആൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മാ കെ മാണി ജോസ് കെ മാണി അയാളുടെ അച്ഛൻ കെ എം മാണി ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കരുണാകരനാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിൽ വരുന്ന ആൾ അല്ലേ കെ കരുണാകരൻ അയാൾ കെ മുരളീധരൻ അയാളുടെ അച്ഛനും അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റ വിക്കി ഡാറ്റിൽ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവരുടെ ഇമേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് എത്തും ഇത് വാൽത്താക്കറുടെ ഇമേജാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ച് ടൈം ടൈം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഞാൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എടുത്ത് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം കാരണം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ജനിച്ച വർഷം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രസകരമായ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ടേബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ടൈം ലൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഇത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിലുള്ള ഒരു ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഓരോ വർഷവും ആരാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വർഷം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായ ആളുകളുടെ അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരായ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിക്കി ഡാറ്റിലെ കുറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാർ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്തരത്തിൽ സിനിമാ നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും സിനിമാ നടന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സിനിമാ നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലോ കിട്ടും ലോകത്തിലെ സിനിമാ നടിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലോ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന വർഷം ജനിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലോ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസിനെയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിക്കി ഡാറ്റ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഡാറ്റയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിന് മറുപടി തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വിക്കി ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിക്കി ഡാറ്റ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി വിഷയവുമായിട്ട് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വീണ്ടും വരും ആരെങ്കിലും ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു Thank you.